அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை கிச்சன் ஹாய் நான் உங்கள் அஃப்ரா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான எக் கறி எப்படி பண்ணுறது நாம் பார்க்கலாம் வீட்டில் எக்கை நான் என்றுக்கா அது போதுங்க சுவையான எக்கறி பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாலு முட்டை ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் இஞ்சி போடு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கருகப்பில்ல மல்லி இலை இதுக்கு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் சிக்கன் கிரேவி மசாலா உங்கள் கிட்டே சிக்கன் கிரேவி மசாலா இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பவுலில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் மிச்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக இதில் ஒரு பிஞ்ச் மிளகாய்த்தூள் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் நாலு முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் எடுத்து வச்சுருக்க நாலு முட்டையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு பீட்டர் வச்சு நல்லா இதை கலக்கிருங்க பீட்டர் இல்லைனா ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் கூட வச்சு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும் அந்த வெங்காயம் அந்த மசாலா முட்டை எல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கிடணும் இப்போது இதில் கொஞ்சம் நான் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் நம்ம பணியாரம் சுடுவோம்ல அந்த பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடேறவும் நாம் கலக்கி வச்சுருக்க முட்டையை நம்ம பணியாரம் ஊற்றுற மாதிரி இதில் எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடிடலாம் இப்போ இந்த முட்டைக்கு தேவையான கிரேவி ரெடி பண்ணலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுக்கிறேன் கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடேறவும் இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு கால் ஸ்பூன் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இதை நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிடுவோம் இல்லைனா அடி ஒட்டிடும் சிம்லேயே வச்சு அது எண்ணெயில் வேகட்டும் வாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம முட்டை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஒரு சைடு வந்து முட்டை வெந்துருச்சு ஒரு ஸ்டிக்கு இல்லைனா கத்தியை வச்சுட்டு பையை நம்மளோட முட்டையை திருப்பி அந்த பக்கமாக மாற்றி போட்டுக்கோங்க இதை பேரட்டி போட்டுக்கலாம் இது வேகட்டும் இப்போ நம்ம கிரேவியில் வெ வெள்ளைப்புடு வெந்துட்டுருக்கு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காய பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம் அதையும் நல்லா இதில் கிளறி விட்டுறணும் இஞ்சி போடு பேஸ்ட்டு வெங்காய பேஸ்ட்டு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அது எண்ணெயிலேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் நம்மளோட முட்டை வந்து இப்போ வெந்துருச்சு இதை நான் ஒரு பிளேட்டில் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நம்மளோட கிரேவியில் இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கன் கிரேவி மசாலாலேயேவும் கொஞ்சம் காரம் இருக்கிறதுனால நம்ம கம்மியாக மிளகாத்தூள் சேர்த்தா போதும் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் கிரேவி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் நல்லா இதில் கிளறி விட்டுருங்க இது நல்லா மர்ஜார மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் தண்ணி விட வேணாம் ஏன்னா தக்காளியில் தண்ணி விடும் இதை சிம்மில் மட்டும் வச்சு நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா அடி ஒட்டும் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா தான் தக்காளி வந்து நல்லா வேகும் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ இதில் நான் நறுக்கி வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் எல்லாத்துலேயுமே நான் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிடுவேன் அதோட பச்சை கருவேப்பில் வந்து ஹெல்தி தானே நம்ம கிரேவி வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது இதில் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அது ஒரு நாலு நிமிஷம் நான் சிம்லேயே வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட எண்ணெய் வந்துட்டு பெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த இது கன்சன்டென்சி வரவும் நாம் இதில் நமக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்மளோட கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து இப்போ ஹையில் வச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் நாம் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இந்த கிரேவி நல்லா கொதித்து மசாலா வட போகவும் நாம் அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் போட்டு ரொம்ப நேரம் வேக விட வேணாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல த ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல கன்சன்டென்சி கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பில் சிம்மில் வ
இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த எக் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எக்கு சாப்பிடும்போது நமக்கு நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க மல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் மேலாக துவிக்கலாம் நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிடுவோம் நம்மளோட சுவையான எக் கறி ரெடி உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே 